Hey guys, welcome back to our channel Accounts Guru Cool. Learn accounting online. So today we are here with a new video in which we are going to discuss about the top most common journal entries what we use into the daily accounting and that's includes you of GST plus uh, purchase return, sales return and includes you of TDS as well. So we have identified the 55 the top most common entries to day to day accounting transactions may use hota hai, that we are going to discuss in this video and to her transaction to her to her ek moment pe and her ek level pe wo kon se transactions accounting entry me hote hai wo hum logo ne bucketize karke as per that steps we have plotted the accounting entries as like what is the capital related entries cash and bank related entries fixed asset related entries expenses related entries investment related entries income receivable related entries loans advances deposits and their set of entries tds payable receivables and their set of entries current liabilities provision for expenses expense payable loans entries and purchase sales and gst and their set of entries to her stage pe jo entries ho, honi chahiye wo hum logo ne yahan pe sab plot kiya hua hai so that reasons it's essential for everyone to understand how the accounting is going to be at each stage and how we have to do that so request we were to watch the video till the end to understand all the accounting flow of the most common entries that we use on day to day doing the day to day transactions so here we are so before going to understand the how the journal entries are we need to first just get the idea about what is golden rules of accounting so her transactions ke liye there is her ek entries ke liye there is a one golden rules in the accounting and based on that we used to do the accounting entry for that and we have the three golden rules in the accounting and the first that's personal account nominal accounts and real account so these are the three types of account into the accounting and the rules of that is that personal account says debit the receiver and credit the giver the person who is getting something he is the receiver and the another person who is giving something that's the credit the giver from the nominal account so nominal account is expense accounts and income account debit all expenses and losses and credit all income and gains whatever expenses are there we have to do the debit and whatever incomes that we have to do the credit from the real account so debit what comes in credit what goes out to kya what we are getting and what is going out that's the debit what comes in and credit what goes out so this is the basic golden rules of accounting and entire accounting is depend upon all these three rules of accounting so considering that factor it's essential to understand what is the golden rules of accounting and how it's to how it works now coming back to a uh, journal entry so we have to first understand what is the meaning of journal entry a journal entry records a business transactions and is the first step of accounting cycle so if you see the journal entry is first step jo first step hai accounting mein that's a journal entry kyunki jo bhi koi transaction ho raha hai to us transaction ke liye we need certain data for that and we have to input the data into the systems then only we are able to produce the reports so considering that factor the journal entry is a first step and which is very essential for accounting cycle 
and the journal entry should be made of every business transactions and are posted to the journal ledger a properly documented journal entry consists of the following so if we need to know that what is a proper documented journal entry then what type of parameters are there that we are going to discuss here the first current date so a uh, correct date the next amounts that will be debited amounts that will be credited descriptions of transactions and unique reference number for that transactions so these are all the properly documented journal entries consist says that ye sab parameters jo hai wo us journal entry mein rahenge then the next the now we are going to start to understand all the accounting entries by each and every stages then the first is capital related entries so कैपिटल से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स है वो हाउ इट्स गोइंग टू बी एंड वॉट इज द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड हाउ वी हैव टू डू द डेबिट एंड क्रेडिट फॉर दैट ट्रांजेक्शन्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम हेयर सो नाउ फर्स्ट वन इज ट्रांजेक्शन्स सेकेंड वॉट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दैट थर्ड वॉट इज द ग्रुप आई दर इट्स असेट्स और कैपिटल एंड द फोर्थ what is the debit amount and what is the credit amount then the first entry is that in the partnership company if we are introducing any capital then what will be the entry for that so vedant introduced capital rupees 10 lakh to vedant ne business mein 10 lakh capital introduce kiya hua hai so what will be the journal entry for that so bank account debit kyunki it's a real account debit what comes in तो अपने पास क्या आ रहा है इट्स अ बैंक जो कैश आ रहा है और यू कैन से दिस इज अ पर्सनल अकाउंट एज वेल सो बैंक डेबिट द रिसीवर तो बैंक को पैसा मिल रहा है सो बैंक अकाउंट डेबिट टू वेदांत कैपिटल अकाउंट एंड इट्स अ कैपिटल अकाउंट सो वेदांत इज कंट्रीब्यूटिंग इनटू द बिजनेस सो बैंक अकाउंट डेबिट टू वेदांत कैपिटल अकाउंट क्रेडिट the group is that bank is grouped under current assets and vedans capital is under the capital account that's a liability from the business and the debit amount is 10 lakh and the credit amount is 10 lakh then the next for a company first is one for partnership company and second one is related to the company if issued 50000 equity shares at 10 rupees each सो कंपनी ने फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स इशू किए हुए हैं एट द रेट ऑफ टेन रुपीज ईच सो एंड वी गॉट द मनी अगेंस्ट दैट देन अगेन द बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्योंकि वी आर इशूइंग द शेयर सो दैट रीजन इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड द बैंक इज अगेन करंट असेट्स एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ कैपिटल अकाउंट देन द डेबिट अमाउंट इज फिफ्टी थाउजेंड फ्रॉम द फिफ्टी थाउजेंड इंटू टेन I think it's a five lakh, but still it's a fifty thousands. So uh, the debit amount is fifty thousands and credit amount is fifty thousands. Now the next applications money received for twenty thousand shares at the rate five each. So twenty thousand shares ke against me five rupees each application money received ho gaya. Then the bank account debit. to share application money kyunki that share is not it allowed because of that reason the bank account debit to share application money account credit and the group is current assets for the bank and the application money is a capital account and the total is debit amount is 1 lakh and the credit amount is 1 lakh then the next interest charges interest charges on capital at the rate of 5% per annum for vedant so vedant vedant limited se jo paisa aaya tha that's a 10 lakh rupees as a capital so on that we are charging 5% per annum as a interest then the entry should be interest on capital account debit to vedant's capital account credit so the indirect expenses that's the interest on capital and second one is a capital account and that's a debit amount is 50000 and credit amount is 
फिफ्टी थाउजेंड सो इंटरेस्ट जो है दैट्स एक्सपेंसिस फॉर अस एंड एक्सपेंसिस इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट से इज दैट डेबिट ऑल द एक्सपेंसिस सो जो एक्सपेंसिस है वो अपन ने डेबिट कर दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस एंड दैट्स डेबिटेड एज अ फिफ्टी थाउजेंड फॉर दैट सो एंड टू वेदांस कैपिटल अकाउंट बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी एड इन टू द वेदांस कैपिटल अकाउंट सो दैट्स रीजन द वेदांस कैपिटल अकाउंट इज अ क्रेडिट फॉर दैट नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द कैपिटल रिलेटेड एंट्रीज द सेकेंड वन द फोर्थ वन इज दैट डिविडेंड एट द रेट ऑफ फोर परसेंट डिक्लेयर बाय द कंपनी ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर एट द रेट रुपीज टेन ईच फॉर वन लैख इक्विटी शेयर जो इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू टेन रुपीज है फॉर वन लैख उसके ऊपर फोर परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है सो कंसिडरिंग दैट द डिविडेंड अकाउंट डेबिट सो डिविडेंट इज आवर एक्सपेंसेस सो एक्सपेंसेस दैट्स द डिविडेंट and the dividend account debit because it's a nominal account and nominal account says debit all the expenses so debit the dividend expenses of 4 lakh to dividend equalization reserve account it's a capital it's a 4 lakh kyunki abhi tak dividend pay nahi kiya hua hai and because of that reasons we are showing that as a liability dividend equalization reserve account and that's a 4 lakh rupees then the next entry is that dividend paid to the shareholders jo dividend declared kiya tha wo abhi hum log pay kar rahe hai so at the time of doing the payment of that we are passing the entries the dividend equalization reserve account debit kyunki yahan pe apan ne uska provision create karke rakha tha aur we have created as a liability for that so now we are doing payment so we have to debit that account that's a dividend equalization reserve account debit to bank account because we are doing a payment that payment that money is going out from the bank account so the dividend equalization is a group under capital account and bank is a current assets and how much we are paying we are just paying the 50000s and 50000s so just understand the entries don't go with the amount what amount is mentioned over there it is a mean that ki we are doing the same amount as a payment for that so understand the flow of entries and how the entry should be in the systems and how we have to pass the entry into the accounting now the next one is that call money received for 20000 shares at the rate 5 per shares तो ट्वेंटी थाउजेंड्स जो हमने शेयर्स है वो उसके अगेंस्ट मनी वी हैव कॉल कॉल मनी रिसीव्ड सो व्हाट व्हाट इज दैट तो हम लोगों ने शेयर्स इशू नहीं किए हैं वी हैव जस्ट आस्क टू डिपॉजिट और क्यू द मनी फॉर दैट तो उसका जो शेयर्स है दैट फाइव रुपीज पर शेयर्स देन फाइव इंटू ट्वेंटी इट्स वन लैख द बैंक क्योंकि मनी आया हुआ है सो वी हैव टू डू द बैंक अकाउंट इज डेबिट and second to call money account that's a capital account it's a 1 lakh debit and credit 1 lakh then the next entry is that 20000 equity shares issued to shares holders to ye sab jo amount related to the uh, share application money and jo call money jo apne paas aaya tha now we are issuing the shares to them to at the time of issue the shares what we have to pass the entry द शेयर्स अप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट क्योंकि जब आया था एट दैट टाइम हम लोगों ने उसको एज अ लाइबिलिटी बोल के करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में शो किया था नाउ वी आर इशूइंग द शेयर सो इट मीन्स दैट वी हैव टू डेबिट टू दैट अकाउंट दैट्स अ शेयर अप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बिकॉज वी आर इशूइंग द शेयर सो दैट्स रीजन वी हैव टू क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट that's a 2 lakh so this is all entries related to the capital entries for each and every stage how it looks like that and how we have to pass the entry into the systems now the next we are going to discuss about cash and bank related entries to so cash and bank related jo transactions hote hai to uske related jo entries hai so how we have to be pass into the systems that we are to going to discuss here 
द फर्स्ट ओपन अ करंट अकाउंट इन एस बी आई बैंक बाय डिपॉजिटिंग कैश रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड तो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज डिपॉजिट करके एस बी आई में हम लोगों ने अकाउंट ओपन कर दिया वी हैव डिपॉजिटेड अ कैश सो एस बी आई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट बिकॉज हमारे पास से कैश रियल अकाउंट से क्रेडिट वॉट गोज आउट तो कैश अपने पास से जा रही है दैट्स ट्वेंटी थाउजेंड एंड एस बी आई इफ यू कंसिडर दैट एज अ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर तो एस बी आई बैंक अकाउंट को वो पैसा मिल रहा है विथ कंसिडरिंग दैट फैक्टर्स एस बी आई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट दैट्स अ ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड एंड द नेक्स्ट वन इज दैट अमाउंट ट्रांसफर टू टेन थाउजेंड फ्रॉम एस बी आई टू एच डी एफ सी बैंक अकाउंट सो एज वी हैव टू बैंक वन इज एस बी आई सेकेंड वन इज एच डी एफ सी एंड वी हैव डन द ट्रांसफर ऑफ दैट अमाउंट फ्रॉम एस बी आई बैंक टू एच डी एफ सी बैंक सो फॉर दैट एच डी एफ सी बैंक को पैसा मिल रहा है सो एस बी आई बैंक अकाउंट डेबिट एंड द गीवर क्रेडिट द गीवर तो कौन पैसा दे रहा है एस बी आई बैंक अकाउंट सो कंसिडरिंग दैट एच डी एफ सी बैंक अकाउंट डेबिट एंड एस बी आई बैंक अकाउंट क्रेडिट फॉर टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड द सेम अमाउंट इज गोइंग टू बी डेबिट एंड क्रेडिट एंड द नेक्स्ट कैश विथड्रॉवल फ्रॉम एस बी आई बैंक रुपीज फाइव थाउजेंड फॉर ऑफिस यूज ऑफिस यूज करने के लिए फाइव थाउजेंड बैंक से विथड्रॉ किया हुआ है सो इट्स गोइंग टू बी एड इन टू द कैश क्योंकि अपन ने कैश विथड्रॉ किया हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एस बी आई अकाउंट क्रेडिट क्योंकि एस बी आई अकाउंट से विड्रॉ किया है तो एस बी आई अकाउंट इज गोइंग टू बी रिड्यूस विद दैट अमाउंट सो एस बी आई अकाउंट डेबिट क्रेडिट एंड कैश अकाउंट डेबिट फॉर फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड एंड द नेक्स्ट वन इज दैट कैश डिपोजिटेड टू एस बी आई बैंक रुपीज फाइव थाउजेंड सो एस बी आई बैंक में फाइव थाउजेंड अपन ने कैश डिपोजिट किया हुआ है एंड अगेन एस बी आई बैंक अकाउंट debit to cash account credit we debit the receiver and credit what goes out from the nominal account so considering that it's sbi account debit to cash account credit now the next stage in which entries are going to be that's a fixed asset related entries so fixed assets se related jo transactions hote hain so how that entry we have to pass into the systems that we are going to discuss in this slide the first purchase office furniture of rupees 25000 plus igst 18% so here it's a one thing is to need to understand that kyunki yahan pe hum logo ne jo gst ka bhi impact transaction mein kaisa rahega and how you have to pass the entry that considering the gst as well we have tried to cover into the few transactions jisse we are able to understand and we are able to get the clarity on how the entries we have to pass into the gst and when the gst is there on the invoice and we are assuming that we are gst registered and we are eligible to get the input credit सो so नाउ हमने ऑफिस फर्नीचर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस आई जी एस टी एटीन परसेंट से परचेस किया हुआ है सो वॉट्स द एंट्री फॉर दैट सो फर्नीचर इज आवर असिट्स सो फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट डेबिट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आई जो हम पे कर रहे हैं वो हमारे लिए असेट है क्योंकि दैट्स गोइंग टू बी एडजस्ट अगेंस्ट द आवर आउटपुट लाइबिलिटी और वी विल बी गो फॉर द आस्किंग द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट सो इनपुट आई जी एस टी अकाउंट डेबिट इज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इट्स अवर करेंट असेट्स टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट क्योंकि वी हैव टू डू द पेमेंट टू द वेंडर सो दैट्स रीजन द फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट डेबिट डेबिट वॉट कम्स इन इनपुट आई जी एस टी अकाउंट डेबिट and to vendor account credit credit the giver from the personal account and that's a 29500 then the next one is that land purchase worth of rupees 10000 worth of rupees 10 lakh and pay registration charges rupees 50000 so at the time of here we need to understand the one thing is that at the time of purchase any capital assets 
till the time that asset is going to be put to use whatever expenses are incurred on that we have to do the capitalizations with that assets so agar koi machinery purchase ki hai and at the time of usko installation charges kuch lag rahe hai to that installation charges bhi hum logo ko capitalize karna hai and that's going to be add with the that assets सो लैंड परचेज करने के लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस फिफ्टी थाउजेंड पे किया हुआ है तो अवर लैंड वैल्यू इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय दैट अमाउंट सो द टेन लैख प्लस दिस फिफ्टी थाउजेंड सो टोटल लैंड अकाउंट डेबिट इज टेन लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड टू बैंक अकाउंट क्रेडिट इज टेन लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड द नेक्स्ट डिप्रिशिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ टेन परसेंट ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स के ऊपर 10% परसेंट डिप्रिशिएशन चार्ज किया हुआ है देन हाउ द एंट्री फॉर दैट सो डिप्रिशिएशन जो है दैट्स हाउ एक्सपेंसेस अकाउंट एज अ नॉमिनल डेबिट द एक्सपेंसेस सो डिप्रिशिएशन अकाउंट इज डेबिट इज 2500 एंड टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन अकाउंट ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट क्रेडिट इज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बिकॉज दैट्स अमाउंट इज गोइंग टू बी शो इन अ बैलेंस शीट एज अ निगेटिव एज अ एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन एज अ फर्नीचर एंड फिक्चर्स एंड द पॉजिटिव वैल्यू एज अ फर्नीचर एंड फिक्चर्स एंड टू नेट ऑफ दिस टोटल इज गोइंग टू बी शो एज अ नेट असेट ब्लॉक फॉर दैट फर्नीचर एंड फिक्चर्स इट्स वेरी कॉमन एंट्रीज हर बिजनेस में कैपैक्स होता ही है एंड रिलेटेड टू कैपैक्स Uh, we have to pass the entries so considering that factor it's essential to understand and the one entry for purchase of fixed assets is going to be across the same for entire asset so just understand that and we have covered the minimum entries and we have just captured the 55 transactions into the entire this video and which is a most commonly used every business now the next is a sale of furniture and fixtures by rupees 20000 with loss of rupees 2500 to so, uh, furniture and fixtures jo hai hum log sale kar rahe hain with 20000 and uske upar loss jo hai that's 2500 now how the loss is to be to so, jo apna gross value uh, at basic value at the time of purchase hai that's 25000 plus depreciation we have charged that's 2500 then ideally the net block of that assets is 22500 now we are selling that to the 20000 so it means that what what is there the written down value so instead of that written down value we are selling to the 20000 so we got we are in a loss of 2500 to iske upar entry kaise hoga so uh, the entry is that sbi bank account debit kyunki jo sale kiya हम लोगों को कैश मिल गया है सो so, uh, मिल गया है तो so, हम लोग बैंक को डेबिट कर रहे द बैंक अकाउंट डेबिट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड लॉस एंड सेल ऑफ असेट्स अकाउंट डेबिट फॉर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टू एंड टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट क्रेडिट दैट्स ए करेंट असेट्स ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्योंकि वो फर्नीचर एंड फिक्चर्स हम लोग इट्स वी हैव सोल्ड दैट सो दिस इज द एंट्री फॉर वॉइल वी हैव टू डू एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर्स सो वट एवर वी डू द सेल ऑफ फिक्स असेट्स वी हैव टू पास दिस एंट्री इन टू सिस्टम सो नाउ दे आर गोइंग टू बी इम्पैक्ट ऑन द जी एस टी स्टैंड पॉइंट ऑन एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ फिक्स असेट्स एज वेल सो दैट्स ऑल्सो वी हैव टू कीप इन आवर माइंड now from this slides uh, we have to understand what is the expense related entries so expense related entries mein kaun se entries cover hoti hai and how we have to do that entry into the system we have again just need to ensure ki we have covered the maximum entries which we use on day to day transactions so need to understand that the first salary paid to staff rupees 10 lakh after deduction of pf rupees 50000 pt rupees 1000 and tds is rupees 
तो हम लोगों ने दस लाख सैलरी जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से पी एफ पी टी एंड टी डी एस डिडक्ट करके हम लोगों ने सैलरी पे की हुई है सो नाउ वी आर एज्यूमिंग की स्ट्रेट वे डूइंग द पेमेंट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द लाइबिलिटी एज अ सैलरी पेबल वी यूज द बैंक एंड वी हैव डन द पेमेंट फॉर दैट फॉर एवरी बिजनेस एवरी एंटिटी सैलरी का एंट्री हमको सिस्टम में करना है एंड इट्स अ बेसिक फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस सो अंडरस्टैंड द एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट सैलरी इज इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम द नॉमिनल अकाउंट सो यहाँ पे हम लोगों को जो क्रॉस अमाउंट ऑफ द सैलरी है वो डेबिट करना है बिकॉज दैट्स एंटायर अमाउंट इज एक्सपेंसेस फॉर अस दैट्स अ टेन लैक टू पी एफ अकाउंट क्रेडिट दैट्स अ फिफ्टी थाउजेंड बिकॉज वी हैव टू डू द पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर दैट टू पी टी अकाउंट वन थाउजेंड टू टी डी एस अकाउंट फोर्टी थाउजेंड एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल दिस डिडक्शन द टोटल नेट अमाउंट इज वी हैव टू डू द पेमेंट फ्रॉम द बैंक टू बैंक अकाउंट क्रेडिट दैट्स अ नाइन लैख नाइन थाउजेंड तो ये सैलरी की एंट्री है एंड ये हर बिजनेस में uh, हर एम एन सी में आदर इट्स गोइंग टू बी प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म और इट्स एम एन सी वी हैव टू पास दिस एंट्री इन टू द सिस्टम्स एंड कंसिडरिंग ऑल दिस कंप्लाइंसेज इफ देर आर एनी रिडक्शन और लोन रिकवरी तो वो भी इसी एंट्री में आएगा एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग द बैंक अकाउंट वी वी कैन यूज एज अ सैलरी पेबल अकाउंट फ्रॉम द करंट लाइबिलिटी एंड वो सैलरी पेबल को डेबिट करके दैन वी हैव टू डू द पेमेंट फॉर दैट सो इट्स वेरी एसेंशियल फ्रॉम द ऑल एंट्रीज नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट लीगल चार्जेस पेड टू एडवोकेट रुपीज फिफ्टी थाउजेंड सो दिस इज ऑल्सो द वेरी कॉम्प्लेक्स एंट्री एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द दैट एडवोकेट चार्जेस के ऊपर रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म में आई जी एस टी या सी जी एस टी जो भी है डिपेंड अपॉन द फ्रॉम वेयर ही इज प्रोवाइडिंग द सर्विस तो वो अपने को खुद को उसके ऊपर चार्ज करना है एंड वी हैव टू डू द पेमेंट फॉर दैट टू द गवर्नमेंट एंड प्लस वी हैव टू टेक द इनपुट क्रेडिट फॉर दैट सो कंसिडरिंग दैट इट्स एसेंशियल टू नो द एंट्री द फर्स्ट लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट बिकॉज दिस इज ऑल ओवर एक्सपेंसिस विद दैट अमाउंट इज फिफ्टी थाउजेंड इसमें हम लोगों ने टी डी एस कॉम्प्लिकेशन भी एड किया हुआ है तो इट्स अ कंसोल एंट्री जिसमें आर सी एम भी है टी डी एस भी है एंड वी आर क्रिएटिंग द पेबल्स तो अकाउंट पेबल भी है नाउ द लीगल चार्जेस जो उसने इन्वाइस रेज किया है सर्विस प्रोवाइडर ने दैट्स फिफ्टी थाउजेंड एंड ऑन दैट फिफ्टी थाउजेंड वी हैव टू चार्ज द जी एस टी एज्यूमिंग इट्स इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन सो वी हैव कवर द एटीन परसेंट ऑफ जी एस टी ऑन दैट आई जी एस टी सो इनपुट आई जी एस टी आर सी एम अकाउंट डेबिट बिकॉज वी हैव टू टेक द इनपुट क्रेडिट वंस वी डन द पेमेंट फॉर दैट आर सी एम सो इनपुट आई जी एस टी आर सी एम अकाउंट डेबिट इज नाइन थाउजेंड टू टी डी एस वन नाइन्टी फोर जे अकाउंट क्रेडिट सो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट द टी डी एस इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन वन नाइन्टी फोर जे एंड दैट इज एज अ टेन परसेंट एज ऑफ नाउ सो ऑन ऑफ फिफ्टी थाउजेंड तो टी डी एस इंक्लूड जो ऑफ जी एस टी जो अमाउंट है उसके ऊपर डिडक्शन नहीं होगा जो बेसिक अमाउंट है उसी के ऊपर वी हैव टू डिडक्ट द टी डी एस बट इफ यू आर जी एस टी रजिस्टर्ड एंड गेटिंग एंड टेकिंग इनपुट क्रेडिट फॉर दैट एंड इफ इट्स नॉट तो ये आर सी एम भी नहीं आएगा बट इन अदर ट्रांजेक्शन वेर आई जी एस टी और जी एस टी इज तैर दैन एंड इफ यू आर डूइंग द एक्सपेंस ऑफ दैट एंटायर अमाउंट तो जो एंटायर अमाउंट है बेसिक प्लस जी एस टी तो जो नेट ग्रॉस अमाउंट है उसके ऊपर टी डी एस डिडक्शन होगा जहाँ पे आप जी एस टी रजिस्टर्ड नहीं हो एंड यू आर टेकिंग दैट एंटायर अमाउंट टू पी एंड एल एज अ एक्सपेंसिस बट जहाँ आप जी एस टी रजिस्टर्ड हो वहाँ पे जो बेसिक अमाउंट है बिफोर जी एस टी वो अमाउंट के ऊपर टी डी एस डिडक्शन करना है सो लीगल एंड चार्जेस फिफ्टी थाउजेंड इनपुट आई जी एस टी आर सी एम अकाउंट डेबिट इट्स नाइन थाउजेंड टू टी डी एस वन नाइन्टी फोर जे अकाउंट क्रेडिट इज फाइव थाउजेंड टू आउटपुट आई जी एस टी आर सी एम इट्स नाइन थाउजेंड एंड टू 
अकाउंट्स पेबल इज फोर्टी फाइव थाउजेंड तो फिफ्टी थाउजेंड का इन्वाइस है आफ्टर डिडेक्टिंग टी डी एस ऑफ दिस फाइव थाउजेंड वी हैव टू क्रिएट द पेबल्स इज फोर्टी फाइव थाउजेंड एंड ये इनपुट जी एस टी का नाइन थाउजेंड वी विल गेट द एडेड बेनिफिट वेन वी डू द पेमेंट ऑफ आउटपुट आई जी एस टी दैन द नेक्स्ट कॉमन एक्सपेंसिस अगेन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड रुपीज फाइव थाउजेंड फ्रॉम कैश सो कैश से हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया हुआ है तो उसका एंट्री क्या होगा तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट दैट से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ फाइव थाउजेंड टू कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम आवर साइड सो द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट विद द सेम अमाउंट दैट्स फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड नाउ द नेक्स्ट अगेन देर आर विच कॉमन एंट्रीज दैट ऑल्सो वी हैव कवर्ड हेयर द फर्स्ट बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड अगेंस्ट अ डिसऑनर्ड चेक चेक बैंक ने जो डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर्ड हो चुका है एंड बैंक हैज डेबिटेड दैट फाइव हंड्रेड रुपीज टू अर्स दैन वॉट वी हैव टू पास द एंट्री फॉर दैट सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट बिकॉज इट्स इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इट्स गोइंग आउट फ्रॉम द बैंक सो बैंक को हम लोगों को क्रेडिट करना है विद दैट अमाउंट दैट इज फाइव हंड्रेड डेबिट एंड फाइव हंड्रेड क्रेडिट नेक्स्ट लोकल कन्वेंस पेड टू एम्प्लॉज रुपीज टेन थाउजेंड सो एम्प्लॉज को वी हैव डन द पेमेंट फॉर देयर लोकल कन्वेंसेस दैट्स अ टेन थाउजेंड रुपीज सो कन्वेंस अकाउंट डेबिट दैट्स अवर एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट क्रेडिट बिकॉज मनी इज गोइंग आउट फ्रॉम द बैंक सो दैट्स टेन थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड दैन द नेक्स्ट वन इज दैट Electricity charges paid rupees फाइव थाउजेंड फ्रॉम कैश सो अगेन द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो हम लोगों ने कैश में पे किया हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट दैन द नेक्स्ट अकाउंटिंग चार्जेस बुक फिफ्टी थाउजेंड तो यहाँ पर भी टी डी एस कॉम्प्लेक्सिटी एड की है कि अकाउंटिंग चार्जेस जो है बुक फॉर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तो प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट टू टी डी एस अकाउंट क्रेडिट ऑफ फाइव थाउजेंड टू अकाउंट पेबल इज फोर्टी फाइव थाउजेंड तो प्रोफेशनल फीस सिर्फ फिफ्टी थाउजेंड का है उसके ऊपर टी डी एस एज अ टेन परसेंट क्रेडिट दैट्स अ फाइव थाउजेंड एंड द नेट आफ्टर डिडक्शन ऑफ द टी डी एस दैट फोर्टी फाइव थाउजेंड इज पेबल टू द वेंडर एज अ अकाउंट पेबल अकाउंट दैन द नेक्स्ट इट्स अ बोनस पेड टू एम्प्लॉ रुपीज सिक्सटी थाउजेंड एम्प्लॉ को हम लोगों ने सिक्सटी थाउजेंड बोनस पे किया हुआ है सो बोनस इज अवर एक्सपेंसेस दैन द बोनस अकाउंट डेबिट ऑफ सिक्सटी थाउजेंड टू बैंक अकाउंट क्रेडिट सिक्सटी थाउजेंड सो दीज आर ऑल द एंट्रीज फ्रॉम द एक्सपेंस रिलेटेड एंट्रीज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एंट्रीज तो इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है तो उसके रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन है दैन हाउ वी हैव टू पास इन टू द सिस्टम दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम दिस स्लाइड दैन द फर्स्ट इज दैट इन्वेस्ट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड रुपीज वन लैख तो म्यूचुअल फंड में हम लोगों ने वन लैख रुपीज इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा द इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड दिस इज अवर द नॉन करंट असेट्स एंड नॉन करंट एंड करंट असेट सीज दैट जो any assets which is going to be recovered or withdrawal within the one year for that we have to consider as a non as a current assets and if it's going to be more than one year then we have to consider that's a long term assets and non current assets so invested in mutual fund might be for two years three years so considering that factor it's a non current assets so investment account debit to bank account credit for the same amount the next purchase accounts gurukul's share worth rupees 5 lakh so gurukul's ke hum logo ne ek 5 lakh shares purchase kiye hue hai to uska entry kya hoga so again we have just purchased the shares hum log uska share capital mein contribution nahi kar rahe to from investment standpoint to get the more dividend hum logo ne in shares accounts gurukul ke purchase kiye hue hai to that's our investment so investment account debit to bank account credit for the same amount of 5 lakh 
5 lakh. Then the next transaction is that accounts Gurukul share sold at rupees 6 lakh. So accounts Gurukul ke jo humne shares purchase kiye the for 5 lakh, wo hum logo ne wo shares abhi sell kar diye hai. So we have sold that shares. So uska transaction kya hoga? So yahan pe profit on sale of investments are going to be considered that's a 5 lakh ke hum logo ne shares purchase kiye the and jab hum shares kar rahe sell kar rahe to we have sold that shares with to jab hum sell kar rahe to humne wo 6 lakh se sell kiye hai to bank account debit for 6 lakh to investment account credit 5 lakh ka 5 lakh ka investment tha wo hum logo ne credit kar diya and jo apne ko income ho chuka hai that we have to credit to the profit and sale of investment account so to profit on sale of investment hai, that's our indirect income and we have to credit to the PNL account so nominal account says that credit the income and gains now the next is interest accrued on FD agar humne fixed deposits for rupees 10,000 so FD ke upar cho interest mila hua hai so that's we have uh, get the interest of 10,000 and wo accrued interest hai matlab abhi tak bank mein uh, bank hasn't done the distributions for that but we have to consider what is accrued interest and based on that we have to pass the entry into the system so for that accrued interest account debit that's a non current assets of 10000 to interest on fd account credit to current assets mein jaake that's going to be as a assets 10000s and interest on fd account that's a indirect income going to be hit to the pnl account that's a 10000 now the next is income receivable related entries at the time of income and receivables ki related jo transactions hai wo how it's going to be income says that jo apne sales transaction hai jo purchase transactions hai to jahan se we are getting the income to wo trans wo entries kaise system mein karna hai and we have covered the gst on that as well so first sold goods of rupees 1 lakh with CGST 9% and SGST 9% so we have 1 lakh ka goods sale kiya hua hai and uske upar hum logo ne uh, GST bhi 9% charge kiya hua hai and SGST 9% so and most of the business mein ye entries hoti hai so what we have passed the entry for that and what we should pass the entry for that account receivable account debit because it's accounts receivable account debit of 1,18,000 that's the inclusion of GST we are going to ask the money to the customers so account receivable account debit to output CGST account it's 9,000 because it's our current liability hai. to output SGST account it's 9,000 and to sales revenue account credit because this is our direct income hai. that's a going to be 1 lakh because 1 lakh this is our direct income hai as a sales revenue and baki jo SGST CGST hai, that we have to do the payment to the government and this entire amount we have to recover from the customers so where we have account receivable accounts payable account use kiya hua hai. so instead of that actual customers name or suppliers name we have to consider and the grouping of that is under account receivable or accounts payable so considering that we have used the account receivable account and accounts payable account then the next it sells return rupees 10,000 jo goods purchase kiya tha us jo goods hum logo ne sell kiya tha and wo abhi return hua hai matlab usme there might be some issues and that goods is returned to us then what entry we have to pass into the systems so the sales return account debit it's going to be reduced from the direct income of 10,000 whatever we have credited the GST that we have to debit 
आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट ऑफ नाइन हंड्रेड आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट नाइन हंड्रेड टू अकाउंट रिसेवेबल अकाउंट क्रेडिट दैट्स एलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड सो वी आर क्रेडिटिंग टू द कस्टमर्स विद दैट अमाउंट ऑफ एलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड वी आर रिवर्सिंग द आवर लाइबिलिटीज रिलेटेड टू द जी एस टी एस जी एस टी एंड प्लस वी आर रिड्यूसिंग आवर द इनकम वॉट वी बुक्ड इन टू द बुक्स ऑफ विथ दैट सेल्स रिटर्न अमाउंट नेक्स्ट रिसीव्ड अमाउंट ऑफ रुपीज वन लैख सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फ्रॉम कस्टमर सो कस्टमर से वो जो कैश है जो हमने सेल किया था अगेंस्ट दैट कस्टमर ने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए और वी रिसीव दैट अमाउंट तो उसका ट्रांजेक्शन क्या होगा तो बैंक में पैसा आ चुका है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो अकाउंट रिसीवेबल को हम लोगों ने डेबिट किया था कंसिडरिंग दैट्स गोइंग टू बी रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स एन वी हैव टू रिवर्स दैट टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट फॉर वन लैख सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड ये सब ट्रांजेक्शन इट्स वेरी एसेंशियल है अगेन आई एम जस्ट रिमाइंडिंग क्योंकि ये डे टू डे ट्रांजेक्शन बिजनेस में होते हैं एंड वी हैव टू डू द एंट्रीज फॉर दैट सो कंसिडरिंग दैट फैक्टर इट्स वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस द नेक्स्ट वन इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक रुपीज फोर्टी फाइव थाउजेंड आफ्टर टी डी एस रुपीज फाइव थाउजेंड तो बैंक ने इंटरेस्ट अपने को क्रेडिट किया हुआ है दैट्स फोर्टी फाइव थाउजेंड एंड उसके ऊपर दैट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ टी डी एस टू टी डी एस डिडक्ट करके फिफ्टी फोर्टी फाइव थाउजेंड बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया हुआ है तो उसका ट्रांजेक्शन क्या होगा तो बैंक में जो पैसा आ चुका है दैट्स फोर्टी फाइव थाउजेंड सो बैंक अकाउंट डेबिट विथ दैट अमाउंट इज फोर्टी फाइव थाउजेंड नाउ हियर टी डी एस रिसीवेबल अकाउंट बिकॉज अपना जो इंटरेस्ट के ऊपर टी डी एस डिडक्ट किया हुआ है दैट्स आवर असेट्स सो कंसिडरिंग दैट इट्स अ टी डी एस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट फॉर फाइव थाउजेंड एंड टू एंड टू इंटरेस्ट ऑन एफ डी सो एंटायर अमाउंट ऑफ फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस फाइव थाउजेंड दैट्स फिफ्टी थाउजेंड इज इनकम फॉर अस एंड दैट्स आवर इनडायरेक्ट इनकम now the next we need to understand at the time of loans advances deposits their set off how the entries are going to be so that's we are going to discuss in this slide the first two advance paid to harry rupees 10000 so harry ko we have done the payment of 10000 as a advance for two टूर पे जा रहा है टेन थाउजेंड रुपीज हम लोगों ने पेड किए उसको सो टू एडवांस अकाउंट डेबिट दैट्स आवर करंट असेट्स बिकॉज वी हैव पेड इन टू द एडवांस टू बैंक अकाउंट क्रेडिट क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है सो so बैंक को अपन ने क्रेडिट कर दिया नाउ द नेक्स्ट वेन हैरी इज रिटर्न फ्रॉम द टूर एंड हैरी सबमिटेड द बिल अगेंस्ट दैट टेन थाउजेंड सो हैरी सबमिटेड द एक्सपेंसेस रुपीज नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड रिमेनिंग अमाउंट रिटर्न बाय कैश सो हैरी ने नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के एक्सपेंसेस के बिल सबमिट कर दिए बट जो फाइव हंड्रेड रुपीज जो रिमेनिंग है वो कैश में उसने रिटर्न कर दिए सो उसका ट्रांजेक्शन क्या होगा सो सो फर्स्ट जो नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्पेंड किए हुए हैं दैट्स एक्सपेंसेस फॉर अस सो टू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इज Instead of ninety five thousand, just read it as a nine thousand five hundred. Okay, so the tours expenses account debit. That's our indirect expenses is nine thousand five hundred. Cash account debit. It's five hundred. Two tours advance account credit. That's a ten thousand. So this entry we have to consider into the books. Then the next. एडवांस सैलरी पेड टू स्टाफ रुपीज फाइव थाउजेंड तो एडवांस सैलरी जो है स्टाफ को हम लोगों ने पे किया सो वी हैव टू डेबिट एडवांस सैलरी अकाउंट दैट्स आवर असेट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट क्योंकि बैंक से कैश आउट हो रहा है दैट्स फाइव थाउजेंड रुपीज एंड ये जो एडवांस देखे दिया है दैट वी हैव टू गोइंग टू एडजस्ट वेन वी आर एक्चुअल डूइंग द पेमेंट सो नाउ 
in the next entry we are going to understand for their setup as well so salary paid to staff rupees 15000 after adjustment of advance so staff ka salary hum logo ne 15000 pay karna hai and after adjusting the advance to advance humne 5000 pay kiya tha so then salary account debit because the total salary that's 15000 is expenses for me and we have to debit to pnl account so salary account debit it's a 15000 to advance salary account credit kyunki wahan pe apne current assets karke debit kiya tha now we are adjusting against the actual payment so we have to credit we have to do the reversal of that that's a 5000 credit to bank account credit kyunki bank se actual cash is going out is 10000 so to bank account credit is 10000 so this entry we have to pass into the systems after adjusting the advance now the next is related to office deposit paid to landlord rupees 50000 so office ke liye deposit landlord ko pay kiya hua hai and that's a 50000 to uska entry kya hoga to office deposits account debit to bank account credit and office deposit is our current assets of 50000 and the money is going out from the bank that says the bank account is a credit with the 50000 advance tax paid for this year rupees 1 lakh 1 lakh we have done the advance tax payment then what entry we have to pass advance tax account debit current assets account to bank account credit because bank se cash going out advance tax jo hai jo ye 1 lakh hum log jo current assets mein park kar rahe hai that's going to be uh, at the time of when we are going to file the return tab hum usko actual liability calculate karke jo amount pay kiya hai then whatever we are going to calculate the actual liability that's our liability against that jo humne advance mein pay kiya hua hai we have to do the adjustment for that as if 5 lakh is a payable out of that 5 lakh 1 lakh we already done the payment then that time this advance tax account is going to be credit and the remaining, uh, remaining amount of that 4 lakh we have to do the payout to the government now the next rent paid for current month and further 3 months advance rupees 40,000 so it's a little bit complex entry rent paid kiya hua hai is current month ka and plus next 3 month ka advance pay kiya hua hai so total rent is paid for 4 month out of that 1 month jo current uska and 3 month ka advance mein pay out kiya hua hai so what entry you are going to pass into the system jis jo month ka expenses hai wo month ko hum log we will do the expense out for that so rent account debit with the 10000 rupees prepaid rent so whatever we are doing the payment for the futures that we have to park into the balance it as a prepaid rent and that prepaid rent is for the future period but paid in the present that's a 30000 to bank account credit so bank se paisa ja raha hai that's a 40000 assuming that is the threshold limit ke niche hai rent in the entire year so tds is ke upar hum log deduction nahi kar rahe hain then the next deposit received after deducting one month rent rupees 40000 so one month ka rent so we know how much is a rent for a month that's a 10000 so 10000 deduction okay we received 40000 kyunki humne landlord ko deposit jo diya tha we have done the deposit for 50000 against that one month ka rent adjust okay 40000 hum logo ko usne wapas kar diya might be we have vacated that office so jo one month ka jo debit ho chuka hai that we will consider as a expenses rent account debit for 10000 jo cash bank mein aa raha hai that's a bank account debit for 40000 and credit to office deposits account and that's a 50000 so we are just doing the reversal of that deposit jo humne current assets mein park karke rakha hua tha kyunki uske against mein humko paisa return mil gaya hai so we have to reversal that and we have to debit to bank and if any further expenses then we have to debit to that rent or other expenses so this is all from the loans advances deposits and their set of entries now 
we are going to discuss about TDS payable, receivable and their set of entries. So how we are going to pass the entry at the time of TDS payment. When we received any payment again after direction of receivables, TDS receivables and how it's going to be set off. So that entry we have to understand from this slide. Labor charges paid to contractor rupees 6000 after deduction of TDS at the rate 1%. Contractual labors hai, unko hum logo ne 6000 paid kiya and uske upar 1% deduction of TDS bhi kiya hua hai. That's under section 194C. So labor charges so hai, that entire labor charges of 6000 is expenses for us. So the labor charges account debit for 6000 rupees to TDS under section 194C considering that he is an individual we are deducting TDS as a 1% and that's a 60 rupees and the remaining amount we have to do the payout to him that's a 5940 so the labor charges account debit for 6000 to TDS account credit 60 rupees to bank account credit 5940 so this entry we have to pass now we are doing the payment to the government what we deducted the TDS. TDS deducted on labor charges paid to government and we are doing this payment to the government to uska TDS ka entry hum kya system mein process karenge or book karenge. So TDS deduction kiya tha that time it's going to be as a credit because that's our liability and when we are doing the payment against that liability then we have to debit that TDS account debit for 60 rupees to bank account credit because that money is going out from the bank so bank account credit for 60 rupees so this entry we have to pass at the time of doing the payment to the TDS then the next advertisement contract rupees 30,000 received after deduction of TDS at the rate 1% Advertisement contract के लिए हम लोगों ने कुछ service provide की थी और उसके ऊपर जो 30,000 received जो 30,000 का bill raise किया होगा तो उसके against after deduction of TDS of 1% amount we received into the bank and what entry we have to pass into the system so bank account debit with 29,700 TDS receivable account debit is 300 because this TDS deduction karke, he is going to pay on our name he is going to pay to the government and submit the ETDS return and when we are going to file our income tax return that time we are able to get the benefit of this amount to set off against our liability or to ask the government for refund that amount so TDS receivable account is our asset and that's a debit is 300 and just total two accounts receivable that's a 30,000 so we have to credit the account receivables to customer that's a 30,000 and the next is professional charges paid to auditors rupees 50,000 after deduction of TDS rupees 5,000 so professional charges we have paid to auditor TDS deduction karke. So the audit fees account debit, that's the indirect expenses of 50,000 to TDS under section 194J, that's 5,000, 10% on this 50,000, 5,000 and to bank account, that's the credit of rupees 45,000. So when we are going to do the payment, uh, when we are booking the invoice and doing the payment, then this entry we have to take into the considerations is that current liabilities, provisions, expense payable and loans entry and how that entry are going to be into the systems that we are going to discuss from here. The first that's a loan taken from parties rupees 1 lakh. So we have took the some loan from someone that's a 1 lakh. So we have loan liya hai. then what entry we are going to pass into the systems so that's the loan liya hai, that amount is going to receive into the bank. So the bank account debit for 1 lakh to short term loan account. Assuming that we have uh, 
get the loan for short term and we are going to do the payment within the one year so considering that factors to short term loan account credit that's a one lakh then the next interest charges on the loan jo loan liya tha uske upar interest charge kiya hai that's a 10000 rupees and that the interest on loan is our expenses so we are debiting to the pnl account and to interest payable account so we are just creating the liability for that to do the payment to interest payable account 10000 then the next is provision for audit fees rupees 1 lakh so we are creating provision into the books for the audit fees and considering that ki year end hai and year end pe hum log provision kar rahe hai to for each and every provisions which is related to the under tds deductions then we have to do the tds deductions on that so audit fees account debit is rupees 1 lakh to tds account credit that's 10000 and to provision for expenses account credit that's 90000 to ye entry we have to pass at the year end when we are closing our books and taking the provision into the systems so we have to deduct the tds on that then the next salary for march 21 is payable rupees 1 lakh to salary jo march ka hai that's payable then we have to pass the entry for that so salary account debit of 1 lakh to salary payable account credit because that's a current liability and we have to straight away create that liability into the systems as a salary payable account that's a 1 lakh now the next here we need to understand what entries we have to pass at the time of purchase sales and how it's gst on that and the gst set of entries so that we are going to discuss in this slide the first entry for that is purchase goods worth rupees 1 lakh and igst charge on that is 18% so to hum logon ne goods purchase kiye hue hai and uske upar igst bhi 18% charge kiya hai to what entry we have to pass into the system so the purchase account debit it's a direct expenses to uh, purchase account debit input igst account debit because that's the input credit for us is 18000 and we have to create a liability on that vendor's name that's the account payable account credit to 1 lakh 18000 so yahan pe straight way hum log purchase jo goods hai wo pnl ko debit kar rahe hai as a direct expenses considering we are doing the trading business and if it's a manufacturing to wo uh, inventory account debit ho jata and on that from in our next video we are going to create that about how we have to do the inventory accounting to wo wahan pe hum log discuss karenge now the next one is that purchase goods return to goods jo purchase kiye the uh, we have return that goods of rupees 10000 and we know that's what we done the purchase on that purchase the gst has already been charged so when we are going to do the return of that on the same time we have to do the reversal of input igst as well so the accounts payable account debit for 11800 which is going to be debit inclusive of gst to input igst account credit because we are doing the reversal of that input igst by 1800 to purchase written account credit is 10000 so this entry we have to pass into the systems when we are doing the goods return that's a purchase goods return then the next amount paid to purchase vendor jo vendor se jo purchase kiya tha we have done the payment for that then what entry we have to pass so accounts payable account debit so and to bank account credit तो जिस वेंडर को हम लोगों ने ऑन क्रेडिट ही सप्लायड गुड्स टू अस एंड नाउ वी आर डूइंग पेमेंट फॉर हिम सो दैट सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट फॉर द सेम अमाउंट दैट्स वन लैक सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड वन लैक सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड दैन द नेक्स्ट प्रोफेशनल सर्विस 
provided for rupees ten thousand charge SGST nine percent and CGST nine percent. So professional service का invoice जो आया हुआ है on that invoice uh, the GS, SGST and CGST is applied on that invoice and with the nine percent of that. So the professional service provided तो हम लोगों ने service provide की है and we have charged the SGST and CGST on that. So account receivable account debit क्योंकि it's on credit that eleven thousand eight hundred to output SGST account credit for nine hundred to output SGST account CGST account credit for nine hundred credit for nine hundred and to service income so actual ten thousand is our income that's a credit and as a direct income and other this 900 and 900 SGST and CGST we have to doing the collection on behalf of government and we have to do this payment to the government now the next one received amount after deducting TDS of 10% जो हमने professional service का invoice raise किया था against that invoice we got the amount from the amount from the our customer or our client and he deducted TDS of 10% on that then what entry we are going to pass into the system so the bank account debit with 10,800 whatever amount is received into the bank that we have to do the debit because that's going to be debit in your bank of 10,800 TDS receivable account debit क्योंकि ये मेरी current asset है and that we are going to adjust at the time of filing the income tax return so TDS receivable account debit for 1000 and 2 accounts receivable account credit for 11800 so this entry we have to pass at the time of when we received the amount after deducting the TDS from the customer then the next GST liability paid to government तो जो ये GST liability जो GST हमने sales invoice के ऊपर whatever we have raised the service invoice और goods उसके ऊपर जो GST हम लोग charge कर रहे है that's our output liability and at the time of purchase the goods whatever we are paying the GST to the supplier that's our input GST so the output GST minus input GST and whatever the net payout is that for we have to do the payment from the bank so considering that our output liability is 1 lakh and we have the input GST is already with us is around 60,000 then the differential of these two is 40,000 that we have to do the payment from the bank and that's the bank account credit for 40,000 so we have to pass this entry into the systems at the time of doing the payment for GST after adjusting input GST then the next advance amount paid to contractor rupees 1 lakh so we have done the payment to the contractor in the advance of rupees 1 lakh and contractor ko kuch contractual work which interact which involve the TDS to be deducted on that wo advance pay kiya hua hai to koi bhi अगर सर्विस प्रोवाइडर को या कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर हम लोग एडवांस में पैसा पे कर रहे हैं एंड वो अगर वो टीडीएस के परव्यू में आता है तो वी हैव टू डिडक्ट द टीडीएस ऑन दैट एट द टाइम ऑफ एडवांस एज वेल सो द लोन्स एंड एडवांसेस अकाउंट डेबिट ऑफ 1 लाख क्योंकि हमने 1 लाख उसको पे कर रहे हैं इन अ टू वे वन इज फ्रॉम द बैंक एंड वन इज डिडक्टिंग टीडीएस ऑन डिपॉजिटिंग ऑन हिज नेम सो एट द एंड वी आर गोइंग टू गेट द invoice or that amount is back from the contractors so the loans and advance account debit of is 1 lakh to TDS under section 194c assuming that he is not the individual we have deducted the 2% considering he is a company so TDS 194c current liability that's a 2000 and to bank account credit because that amount is going out from the bank that's a 98,000 so this entry we have to pass and we need to understand जो TDS deduction आएगा advance के ऊपर भी then the next TDS payment 
टू द गवर्नमेंट अभी गवर्नमेंट को हम लोगों ने पेमेंट करना है टी का सो so, उस टाइम पे हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे जो टी डी एस डिडक्शन होता है एट द टाइम ऑफ कस्टमर पे अस तो वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं होता है सो दर इज़ नो नीड टू बी मेक कन्फ्यूजन्स कि जैसे जी का इनपुट जी एस एंड आउटपुट जी एस टी वी आर एबल टू डू द एडजस्टमेंट वैसे टी डी एस रिसबल एंड टी डी एस पेबल में स्कोप है क्या तो वैसा नहीं है क्योंकि टी डी एस रिसबल इज़ डिफरेंट थिंग एंड टी डी एस पेबल इज़ ऑल्सो द डिफरेंट थिंग्स एंड टी डी एस रिसबल जो है वो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न वॉट एवर इज लाइबिलिटी ऑन अस फ्रॉम द ऑन इनकम फ्रॉम दैट लाइबिलिटी वी हैव टू प्रोड्यूस दैट टी डी एस रिसबल एंड वी हैव टू डू द नेट पेमेंट टू द गवर्नमेंट सिमिलरली एंड ये जो टी डी एस पेमेंट टू द गवर्नमेंट है इस स्ट्रेट वे वी हैव टू डिडक्ट ऑन द सप्लायर्स इन वॉइस सर्विस प्रोवाइडर्स इन वॉइस एंड वी हैव टू डू द पेमेंट टू द गवर्नमेंट सो दैट टी डी एस अकाउंट डेबिट दैट्स टू थाउजेंड एंड टू बैंक अकाउंट क्रेडिट दैट्स टू थाउजेंड सो वी हैव डन द पेमेंट फॉर दैट सो दीज आर ऑल द मोस्ट फिफ्टी फाइव एंट्रीज विच वी यूज ऑन डेली transactions to pass into the system so uh, the knowledge of this transaction is very essential because we have covered the entire entries which are going to involve into the finance on day to day transactions so i hope you guys enjoy this video and thanks for watching the video till the end and we request viewers to please do the subscribe uh, and share the video like the video and tap the bell icon to get the future video notifications thank you